Chceš kousek pustit, mm-hmm. že bys tam měl? Částečně, přece jenom si to trošku pamatuju, ty 80. léta, i když jako, že jsem byla malá vlastně. Je to nějaký jako pořád jako samozřejmě zdroj zajímavých témat, ta minulost, protože možná fakt už jsem říkala, že nemám pocit, že se to třeba nějak dostatečně pořád třeba v umění zpracovává, i když je toho jako strašně moc, že jednu dobu to bylo až jako ne, 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 nesnesitelné, jak to umění z východu vlastně jenom reflektovalo minulost a furt reflektuje, tak to jako je pravda. Tak sama s tím boju, že už je toho vlastně trošku moc, ale mm, jakože nějak úplně skoro intuitivně si vybírám vlastně opravdu věci, které mě nějak jako od jak živa zajímaly. Voda je parádná. Sudruhovi a tak čo? Vlastné more a ostrov. To nie je špatné, co? Češi můžou plavat jenom 200 metrů od břehu, soudruhu prezidente. Dál už ne. Tam dáme pod vodu minové pole nebo osnatý drát, aby nemohli utéct. Je to nutné, soudruh generál. <laughs> Neverím, že občania budou utěkat zo země, když teraz máme vlastné more. <laughs> Proč by to robili? Je to mnohem víc taková jako dokumentární práce, že se skládaly se dohromady vlastně ty archivní materiály, nějaké věci natáčené na blue screen, nějaké jako fotky s animacemi a čistě jenom jakoby dialogy, že jsme dělali třeba jenom jako opravdu herecký nějaký jako postsynchrony nebo dialogy. Do toho jsou vlastně vchládané ty archivy, nakonec jsem to nechala namluvit jako speakerem, který byl vypravěč. Tak se to tak postupně skládalo, takže tady třeba scénář nějaký byl, ale mnohem víc to vznikalo jako nějak jako za pochodu. Že možná s tím souvisí, nebo když jsem to vlastně začala tak jako dělat. Ne? Byla takový soubor vlastně videí a fotek, který se jmenuje Tringalka. Celý se to vlastně točí kolem vyprávění mýho no, prastrice, ujca ze Slovenska, který byl jako opravdu vyprávěč příběhů. V jedné své povídce psal o, o, o ženě Zrnčárovec vlastně z té vesnice, odkud jako pochází část mé rodiny že to byla mladá dívka, která prostě v 50. letech emigrovala do Ameriky, tam se vdala, za, za, vzala si muže, který se jmenoval Tring, a pak se prostě po nějaké době vrátila a s nikým nemluvila, nikomu nic neřekla, jenom prostě byla velmi nešťastná a vlastně celá ta vesnice kolem ní chodila po špičkách a nikdo se jí přímo nezeptal. A ona jenom chodila prostě ke zpovědi. A vznikla najednou z toho, že ty lidi nevěděli, co, co se s ní stalo v té Americe, proč přijela sama, což jako tehdy teda v 50. letech jako průšvih, nikdo nevěděl. A ona vlastně nějak asi prosáklo, že je vdova teda, že, že, že ten manžel zemřel a ostatní už jakoby dopověděli ten příběh, co se teda v té Americe stalo, že ona ho musela jako zabít. Najednou kolem ní samozřejmě vznikla tahle strašná aura a ten příběh jsem nějak jako doplnila, jako jak to mohlo být a vlastně jsem začala vlastně vytvářet takový jako obrazový materiál. Moje máma tady jako mladička schovaná a tady, tady byl jako původně na tom slajdu dědeček, který chytá ryby. A tak jsem Nechala zmizet toho dědu a nechala jsem tam vlastně jenom ten prut nad tou vodou, nad tím mančárovským potokem. V 2013 pak ještě jsem dělala video, odkud spadla letuška, kde taky vlastně pracujeme s nějakou takovou historickou kauzou. 
jsme rádi. Můžete nám říct, co tady děláte? Jak jste se tady odstla? Jsem letuška jugoslávských aerolíní. Naše letadlo mělo nehodu. Nehodu? Kde se to stalo, ta nehoda? Byli jste ve vzduchu? Ano, spadli jsme z hrozné výšky. Z jaké? Z kolika kilometrů? Z deseti kilometrů. Velmi správně. A co se stalo? Tenhle příběh je zase vlastně založený na skutečné události, kdy ta letuška Vesna Vulovič opravdu jako byla nalezená jak prostě u explodovaného letadla. Našli ji u České kamenice v Čechách a ona si vůbec nic nepamatovala. Byla teda paralyzovaná, opravdu nemohla chodit v komatu asi měsíc. Oni ji postupně dávali dohromady. Vlastně nějak jakoby, tehdy ta verze oficiální byla, že to letadlo havarovalo, protože tam byla prostě nastražená bomba, byla tam exploze. Prostě způsobili to nejspíš, jako byl to atentát nějakých chorvatských separatistů, ustašovců, prostě, který se k tomu údajně teda přihlásili. To je nějaká jako oficiální verze a pak se vynořila nějaká samozřejmě mě konspirační teorie v 90. letech, že potom nějaký ne- němečtí novináři pátrali, prostě zjistili tam několik nesrovnalostí. Ta oficiální verze u- jako, uh, uváděla, že letuška se úplně zázračně zachránila, protože letadlo spadlo z 10 km výšky a ti novináři vlastně nějak uh, se vyptávali opravdu těch lidí. Vlastně zjistili, že to letadlo nepadalo určitě z 10 km výšky, že, že slyšeli výbuch uh, lidi už jako třeba v kilometrové výšce, najednou už to letadlo vlastně padalo. A prostě podle nějakých jako, jako různých důkazů došli teda k verzi, že to celé byla, byla nějaká jako taky vlastně dezinformace a nejspíš to letadlo omylem se střelila Československá armáda, protože prostě potřebovala ochránit vzdušný prostor, protože tehdy, tehdy se vracel Brežněv z konference v Praze a oni vlastně byla mlhá, bylo velmi špatný počasí, oni se snažili vlastně jakoby vlastně byli v pohotovosti úplný, tak proto ho nejspíš se střelili a jako navlíkli na to vlastně ten, tu pohádku s těma teroristama. Tenhle ten film s tím nějak jako pracuje, s, tou, s tím, co je jako mezi těma dvouma verzema těch událostí. Jako, s tím, že já se nikdy nekloním k nějaký verzi, jenom je tam spíš jako, je to možná z pohledu té letušky, která, když se probudila, tak mm, vlastně mohla jenom jako uvěřit tomu, co jí kdo řekl, že vlastně ona ztratila paměť přesně od, v podstatě od nehody až do toho probuzení a, a vlastně netušila, co se stalo. Mohla se spolehnout jenom na to, co se psalo v médiích nebo to. A ten film byl inspirovaný takovýma fotkama mm, té letušky, jak leží v nemocnici a kolem ní jsou prostě tři chlápci, z nich jeden je v civilu. A my jsme tak jako s mým bratrem přemýšleli, kdo je ten člověk v tom civilu. <laughs> A udělali jsme z něj vlastně e, tajného, který s ní jako procvičuje její paměť ztracenou. Vlastně se jí ptá, jak to teda bylo, a furt dokola s ní opakuje ty verze těch událostí, jako jak to mohla být. A ona to vlastně jenom jako poslušně může zopakovat, že tak to nejspíš se domníváme, že tak to nejspíš bylo, že ona vlastně jenom mohla jako přikyvovat na to, co jí kdo řekl, jako co je vlastně byl důvod toho, toho neštěstí. Tak i tohle pracuje s nějakou takovou jako křehkostí těch, těch toho, i té paměti vlastně naší, pro mě ta paměť té vesny Vlovič, taková jako symbolická paměť toho národa, který má krátkou paměť.